വില്ലൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടുവെന്നും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ് ഒപ്പം തന്റെ ഹിറ്റ് ചിത്രം ആറാം നമ്പറിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഷാജി കൈലാസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വില്ലൻ കണ്ടു ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടാതെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അവതരണം ഈ സിനിമയുടെ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഷോർട്ടിന്റെ വേഗത അവയുടെ സ്ഥിരത സോളിഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് ക്ലോസപ്പുകളുടെ പൂർണ്ണത ഇവയെല്ലാം വാക്കുകൾക്ക് അതീതം ഇത്തരമൊരു ചിത്രം ഒരുക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പിന്നെ ലാലേട്ടൻ പൂർണ്ണത എന്നതിനപ്പുറം ഒരു വാക്ക് ണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മോഹലാൽ എന്ന നടൻ അതിന്റെ മഹത്തായ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് മാത്യു മാന്യൂരാൻ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ആ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും ലാലേട്ടനും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച ആറാം തമ്പുരാൻ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തെ ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മ വന്നു ഷൂട്ടിംഗിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമാണെന്നാണ് ഓർമ്മ വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലാണ് ചിത്രീകരണം സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളെല്ലാം എടുത്ത സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ പറഞ്ഞ ജഗന്നാഥൻ ഉണ്ണിമായിയെ വിരട്ടുന്ന സീനാണ് ഒരു ഫുൾ ലെങ് ഡയലോഗ് മഞ്ജു വാര്യർ ഒടുവിലുണ്ണി കൃഷ്ണൻ ശങ്കരാടി കുതിരവട്ടം പപ്പു കുഞ്ചൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുമുണ്ട് ലാലേട്ടൻ മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഡയലോഗ് അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ് സുഖമാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് ട്രാക്ക് ക്രെയിൻ സൂം ലെൻസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണവും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ചെയ്തിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല ട്രാക്ക് തെറ്റുക ക്യാമറ ഫോക്കസ് ആകാതിരിക്കുക ക്യാമറ ഷേക്ക് ആകുക എന്നിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് മോഹൻലാലിന്റേതല്ല എട്ടോളം ടേക്കുകൾ എടുത്തിട്ടും ശരിയാകാത്തപ്പോൾ ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഡയലോഗ് പറയുന്നതിനിടയിൽ അസാമാന്യമായ ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു ഒൻപതാമത്തെ ടേക്ക് ആകുന്നതിന് മുൻപായി ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മോണിറ്റർ ഒന്നുമില്ല ടു സി ക്യാമറ കൂടിയാണ് നമുക്ക് വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്യാമറമാൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ മോഹൻലാലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ടേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു പിടിയുമില്ല ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോഴേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹം എല്ലാ സംവിധായകരെയും സാർ എന്നെ വിളിക്കൂ ഈ ടേക്കിൽ എന്തു വരുമോ അതാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷാജി സാർ ഈ ടേക്കിലും ഇത് നന്നായി വന്നില്ലെങ്കിൽ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ എന്നെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറമാനെ മാറ്റണം രണ്ടുപേരെയും മാറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ഷോട്ട് എടുത്തു അത് ഓക്കെ ആയി അന്ന് രാത്രിയും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഷോട്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സംവിധായകനെ അത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് ഒരു പുണ്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല എല്ലാ സംവിധായകർക്കും ലാലേട്ടനൊപ്പവും അല്ലാതെയും ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ സംവിധായന്റെ നടനാണ് അദ്ദേഹത്തെ എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് സംവിധായന്റെ കഴിവ് അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് വില്ലൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂഡ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേണിങ്ങും നടപ്പും ഭാവങ്ങളും ഒരു ചിരി പോലും വരാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും എല്ലാം വളരെയധികം മനോഹരമാണ് കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചിരിക്കുന്ന ആ മുഖം തരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആ ഫീലിംഗ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി അനുഭവവേദ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വില്ലന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജ